Sí, el muñeco está roto. Está diseñado para dominar la escena competitiva. Y es lo más cercano a un personaje roto para los estándares de un Tekken moderno desde Leroy de Season 3 en Tekken 7. La filosofía de diseño de Bandai Namco para el contenido descargable de Tekken 8 han sido installs, poses y 50-50s. Kehachi no solo continúa este concepto sino que lo perfecciona. Sin embargo, el personaje tiene con qué defenderse mientras logra conseguir el momento de usar sus privilegios de DLC. La estrategia para jugar contra el arquetipo Mishima es la debilidad que tienen contra el sidestep a la izquierda. Para los comandos medios importantes, esta regla se sigue cumpliendo. Pero la Hell Sweep, así sea camines o des el paso, te va a traquear a los dos lados. Y antes de que un nerd que defienda a una compañía multimillonaria me comente, sí, es un riesgo para evitar el sidestep. Aunque no necesita arriesgarse así, solo si quiere el más 8 de este low. Una de las entradas más fuertes que Hehachi tiene acá es Wild Standing 4, quien por sí sola es menos 3 en block, confirmable hacia el segundo golpe y puede pasar a Wind God Kamae, una de las poses que son muy parecidas a las de Reina. Con hacer que este comando venga de un wave dash, se realineará con los oponentes que estén haciendo sidestep hacia la izquierda. Si bloquean el primer golpe no ha pasado nada, queda menos 3, por lo que puede hacer backdash o sidestep. Si lo pega, confirma el segundo golpe y puede mixear a su oponente con un agarre insoltable, un entre comillas eléctrico, un pisotón, patadas medias que lo dejan positivo, una cadena en a hitting gauger alto confirmable o un antigiro medio. En el momento que su oponente deje de intentar el sidestep a la izquierda, puede repetir esta situación sin mucho esfuerzo con adelante 4 en block y pasar de nuevo a WGK. Estos primeros días de lanzamiento del personaje van a quererte hacer matchup check, queriendo entrar con un comando negativo y pasar a Wingod Kamae, tal como el caso de adelante 3. Con un sidestep a la derecha y un fusigard, evitas absolutamente todo. Con un buen timing te agachas del agarre insoltable y bloqueas a tiempo el antigiro medio. El dilema acá está en que él puede pasar a la pose con adelante 4 dejándote menos 4 en block. Y bajo esta frame data hacer un sidestep es por sí sola una opción riesgosa dependiendo del personaje que uses. Por otro lado tiene Thunder God Kamae. Hehachi pasa a TGK con comandos distintos con los que entra a Wing God Kamae. Podrías hacer de nuevo el sidestep derecha al Fusigard si no fuera porque TGK1 te busca hacia ese lado y TGK3 te busca a la izquierda. La tarea acá es interrumpir con un puño uno agachado. Pero esto por sí mismo es una apuesta, porque siempre puede decidir no pasar a la pose y buferear un low parry. En block queda un mind game entre hacer o no hacer el low parry. Su hit engager en neutral más seguro es FF1 más 2. No tiene el tracking del Demon Po de Jin o Kazuya, pero no hay nada que cancelar un crouch dash no pueda lograr contra un sidestep. Una vez pegue el engager, si decides quedarte en pie, adelante 4 no podrá ser interrumpido por nada obligándote a vivir una segunda capa de mix-up. Si decides quedarte en pie de nuevo, puede usar una Hell Sweep que impedirá que te muevas en una siguiente interacción. En Hit, con el agarre de Wind God Kamae, pasa a Thunder God Kamae, donde el rompe guardia lo deja más 10 y su Flash Punch combo hace Wall Splat. Y también tiene medios y lows potentes de TGK. El personaje está hecho para continuar ofensivas cíclicas una vez conseguidas entradas con riesgo relativamente bajo. Y lo más absurdo de su repertorio no es esto, sino es su install, que acumula stocks cada vez que impacta un hit engager, como Lidia. Solo que él puede hacer uso de este una vez por batalla, gastando sus tres stocks. Una vez activo Warrior Instinct, adquiere más daño. Diagonal 2-1 se convierte en un Instant Tornado. FF3 pasa a ser positivo. La Hell Sweep en Block no se tranca. 1-1-2 adquiere más daño. TGK1 es más seguro. 
WGK2 se convierte en menos 3. Todo esto sumado a su juego de poses y un adelante 4 donde si te agachas es más número prohibido. La debilidad que suponía GH al castigar Lowe's desde Wild Standing ya no existe porque tiene un Launcher 15 estando agachado. Y todo, todo lo que GH haga combo tiene un daño absurdo. El combo estándar del eléctrico hace 82 sin gastar recursos. El personaje, a pesar de tener una debilidad definida, tiene una herramienta universal para cubrirla y también herramientas específicas. Arriba 4 es un antigiro medio, aunque lento, es seguro y garantiza FF2. Atrás 3 es un antigiro alto con dos extensiones, alta o media, con velocidades similares, por lo que necesitarías ejecutar diagonal atrás en un solo frame para hacerle fusigard a este string. Esto es apenas lo que muestra la superficie de su jugabilidad, pero pueden existir muchas más capas que añadan al estrés de jugar contra un personaje así. GH está muy completo, casi sin fallas y puede operarse sin arriesgar demasiado. A mi opinión es un boss carácter, pero también quiero saber qué piensas tú al respecto. Comenta el video y suscríbete para más videos de Tekken y Fighting Games. Este fue Pessiman y nos vemos la próxima.